আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে এই ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আজকে যে ক্লাসটি পড়াবো সেটি হচ্ছে মৌলের পর্যায়ভুক্ত ধর্ম এই ক্লাসটি তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে যে টপিকগুলো আলোচনা করা হবে সেগুলো পার্ট পার্ট করে তোমার পরীক্ষা আসে সবগুলো একসাথে হয়তো আসে না কিন্তু এগুলো আলাদা আলাদা ভাবে পরীক্ষায় আসে তো খুব মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকটা টপিক শুনবা ইনশাল্লাহ এই ক্লাস থেকে বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারব তো প্রথমে আসি আমরা যে মৌলের পর্যাবৃত্ত ধর্ম বলতে কি বুঝায় মৌলের পর্যাবৃত্ত ধর্ম হচ্ছে তোমার যে একই গ্রুপে এবং একই পর্যায়ে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৌল সমূহের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এই পরিবর্তনগুলোকে বলা হয় মৌলের পর্যাবৃত্ত ধর্ম এখন এই ভূত ধর্ম বলতে কি বোঝাচ্ছে এখানে ভূত ধর্ম মানে হচ্ছে তার গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক তারপরে এই তোমার এই মৌলগুলোর কি যে পাম থেকে ডানে গেলে যে আকার ছোট হয় এই আকার এগুলোকে একত্রে বোঝানো হয়েছে এখানে গল মানে তার ভূত ধর্ম আর রাসায়নিক ধর্ম হচ্ছে তার এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রতি কি পরিমাণ আসক্তি আছে তো ঠিক আছে এই মৌল সমূহের পর্যাবৃত্ত ধর্ম বলতে এখানে তার ধাতব ধর্ম পদাতব ধর্ম পরমাণুর আকার পরমাণুর ব্যাসার্ধ আইনীকরণ শক্তি ইলেকট্রন আসক্তি তরিত্রিণাত্মকতা ইত্যাদি বিষয়গুলো এখানে বোঝানো হয়েছে তো আমি এখন এগুলো একটা একটা করে আলোচনা করব তো প্রথমে আসি যে মূল সমূহের ধাতব ধর্ম নিয়ে ধাতব ধর্ম কি ধাতব ধর্ম হচ্ছে যে কোন পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করাই হচ্ছে তার ধাতব ধর্ম অর্থাৎ যে পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাকে বলা হয় ধাতু আর যে পরমাণু এই ইলেকট্রন ত্যাগ করার প্রবণতা তাই হচ্ছে তার ধাতব ধর্ম যে পরমাণু যত সহজে ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে তার ধাতব ধর্ম তত বেশি এখন দেখা গেছে যে একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে পরমাণুর ধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায় এবং একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে পরমাণুর ধাতব ধর্ম হ্রাস পায় এই বিষয়গুলো আমি এখন আলোচনা করব কেন একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে বৃদ্ধি পায় এবং বাম থেকে ডানে গেলে হ্রাস পায় তো আমরা একটু দেখি যে এখানে একটা পর্যায় সারণি দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই পর্যায় সারণিতে এইটা হচ্ছে গ্রুপ উপর থেকে নিচে গেলে এগুলো হচ্ছে গ্রুপ আর বাম থেকে ডানে যে আনুভূমিক রেখাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে পর্যায় এখন দেখো আমি যদি এক নম্বর গ্রুপের মৌলগুলোর কথা চিন্তা করি তাহলে করলে বিষয়টা ক্লিয়ার হবা যেমন আমি যদি লিথিয়াম নেই দেখো লিথিয়াম লিথিয়ামের পারণ সংখ্যা তিন তাহলে এইখানে দুইটা ইলেকট্রন তার শেষ শক্তি স্তরে একটা ইলেকট্রন তারপরে আসো তোমার সোডিয়াম সোডিয়ামেরটা নিলে প্রথম শক্তি স্তরে দুইটা তারপরে শক্তি স্তরে থাকবে তোমার আটটা আটে দুই দশ আর এইখানে দেখবো একটা এভাবে আমরা আস্তে আস্তে নিচে যাব তাহলে আমি কি করলাম দেখবো এদিকে যে একই গ্রুপের মৌলগুলো নিয়েছি আমি একই গ্রুপের মৌলগুলোর মধ্যে লিথিয়ামের তিনটা ইলেকট্রন সোডিয়ামের এগারোটা ইলেকট্রন এখন যখন আমি ইলেকট্রন বিন্যাস করেছি তখন দেখো যে লিথিয়ামের শক্তি স্তর কয়টা দুইটা সোডিয়ামের শক্তি স্তর তিনটা তারপরে পটাশিয়ামের হবে চারটা এইভাবে দেখো হাইড্রোজেনের একটা শক্তি স্তর লিথিয়ামের দুইটা সোডিয়ামের তিনটা চারটা পাঁচটা এইভাবে শক্তি স্তর আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু খেয়াল করো যে এই লিথিয়ামের শেষ শক্তি স্তর একটা ইলেকট্রন আছে সোডিয়ামের শেষ শক্তি স্তরও একটা ইলেকট্রন আছে অর্থাৎ একই গ্রুপের মূল্যগুলোর শেষ শক্তি স্তরে একটা করে ইলেকট্রন থাকে কিন্তু শক্তি স্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে আমরা কি দেখতেছি যে একই গ্রুপের মূল্যগুলোর উপর থেকে নিচে গেলে তাদের শক্তি স্তর বৃদ্ধি পায় কিন্তু শেষ শক্তি স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না ফলে নিউক্লিয়াস থেকে ওই পরমাণুর দূরত্ব বৃদ্ধি পায় দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে আকর্ষণ কমে যায় ফলে ওই পরমাণু ইলেকট্রনটা সহজে ত্যাগ করতে পারে আর যে পরমাণু যত সহজে ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে তার ধাতব ধর্ম তত বেশি তাহলে আমরা বলতে পারি যে লিথিয়ামের চেয়ে সোডিয়ামের ধাতব ধর্ম বেশি 
আবার সোডিয়ামের চেয়ে পটাশিয়ামের ধাতব ধর্ম আরো বেশি ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা আমি আরেকটু বলতেছি যে একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে পরমাণুর ভেসার্ত বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ শক্তি স্তর বৃদ্ধি পায় শক্তি স্তর বৃদ্ধি পেলে শেষ শক্তি স্তরের ইলেকট্রনের প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ কমে যায় আর আকর্ষণ কমে গেলে সে তাড়াতাড়ি ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে আর যে পরমাণু যত তাড়াতাড়ি ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে তার ধাতব ধর্ম তত বেশি এই কারণে বলা হয়েছে যে একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে গেলে ধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায় এখন যদি পরীক্ষা আসে যে নিচের কোনটি ধাতব ধর্ম বেশি তোমাকে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম চারটা মৌল দিল তাহলে কি হবে রুবিডিয়াম অর্থাৎ তোমাকে দেখতে হবে যে একই গ্রুপের উপর থেকে নিচে গেলে ধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে কোন মৌলটা সবচেয়ে নিচে আছে তাহলে তারাই ধাতব ধর্মটা বেশি হবে এবার আসো আমি যাই তোমার পর্যায়ের ক্ষেত্রে আমি তিন নম্বর পর্যায়ের কিছু মৌল নিচ্ছি দেখো তিন নম্বর পর্যায়ের প্রথম মৌলটা হচ্ছে সোডিয়াম এই হচ্ছে সোডিয়ামের রিটার্ন ব্যাস করা আছে তারপরে দুই নম্বর তিন নম্বর পর্যায়ে দুই নম্বর গ্রুপের মৌলটা হচ্ছে তোমার ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের রিটার্ন ব্যাসটা করছি ম্যাগনেশিয়ামের কত বারো তাহলে প্রথমে থাকবে দুইটা তারপরে থাকবে ইলেকট্রন আটটা তাহলে আটের দিয়ে দশ দশের দিয়ে বারো এবার আমরা আস্তে 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 ডান দিকে যাব তাহলে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে মূলগুলোর মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এইখানেও শক্তি স্তর তিনটা আবার এইখানেও শক্তি স্তর তিনটা তার মানে কি সোডিয়ামের যতটা শক্তি স্তর ম্যাগনেশিয়ামের ঠিক ততটাই শক্তি স্তর পার্থক্য কোথায় সোডিয়ামের শেষ শক্তি স্তর একটা ইলেকট্রন অথচ ম্যাগনেশিয়ামের শেষ শক্তি স্তরে কয়টা দুইটা ইলেকট্রন আবার ঠিক এটার পরে যখন অ্যালমোনিয়াম আঁকবা দেখবে শেষ শক্তি স্তরে তিনটা সিলিকনের চারটা তারপরে ফসফরাসের পাঁচটা এইভাবে আস্তে আস্তে ইলেকট্রন বৃদ্ধি পায় কিন্তু শক্তি স্তর একই থাকে এই কি জায়গাটাতে তোমার পার্থক্যটা যে একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে মূল সমূহের শক্তি স্তর একই থাকে কিন্তু শেষ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর শেষ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন বৃদ্ধি পেলে নিউক্লিয়াসের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় আর আকর্ষণ বৃদ্ধি পেলে আকার ছোট হয়ে যায় এই কারণে আমরা বলতে পারি বাম থেকে ডানে গেলে মূল সমূহের আকার হ্রাস পায় আর আকার হ্রাস পেলে তোমার শেষ শক্তি স্তরের ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায় আর আকর্ষণ বেড়ে গেলে ইলেকট্রন গুলো সহজে ত্যাগ করতে পারে না তাই তার ধাতব ধর্ম আস্তে আস্তে কমে যায় ক্লিয়ার আমি আবার সামারেস করতেছি যে একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে মৌল সমূহের শক্তি স্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না কিন্তু তার শেষ শক্তি স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর শেষ শক্তি স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে নিউক্লিয়াসের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায় আকর্ষণ বেড়ে গেলে মৌলগুলো সহজে ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে না আর যেহেতু সহজে ত্যাগ করতে পারে না তাই তার ধাতব ধর্ম আস্তে আস্তে হ্রাস পায় তাই আমরা বলতে পারি একই গ্রুপ পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে ধাতব ধর্ম হ্রাস পায় এবং একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে ধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায় ক্লিয়ার এবার আসি আমরা দুই নম্বর ধর্ম দুই নম্বর ধর্মটা হচ্ছে তোমার অধাতব ধর্ম অধাতব ধর্মটা হচ্ছে ধাতব ধর্মের ঠিক বিপরীতটা অর্থাৎ উপর থেকে একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে ধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায় আর অধাতব ধর্ম হ্রাস পায় এবং একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে তোমার ধাতব ধর্ম হ্রাস পায় আর অধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায় এখন তোমাকে যদি বলে যে সিলিকন এবং ফসফরাস এর মধ্যে কোনটার ধাতব ধর্ম বেশি সিলিকন আর অধাতব ধর্ম বেশি ফসফরাস অর্থাৎ বাম থেকে ডানে গেলে তোমার কি ধাতব ধর্ম হ্রাস পায় আর অধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায় ওই কারণ একটাই যে একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে শক্তি স্তর বৃদ্ধি পায় শক্তি স্তর বৃদ্ধি পেলে আকর্ষণ কমে যায় আর আকর্ষণ কমে গেলে সহজ ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে আর এক বাম থেকে ডানে গেলে শক্তি স্তর বাড়ে না ইলেকট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আকর্ষণ বেড়ে যায় সহজ ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে আর যারা যারা সহজ ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে না তারা হচ্ছে তোমার অধাত এই কারণে বাম থেকে ডানে গেলে অধাত ধর্ম বৃদ্ধি পায় আশা করি ধাতব ধর্ম অধাত ধর্ম ক্লিয়ার এবার আসো আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তোমার পরমাণুর বেসাদ্য অথবা পরমাণু আকার অ্যাটমিক রেডিয়াস এটাও গুরুত্বপূর্ণ এটা পরীক্ষা প্রায় আসে 
तो हमरा बोल बो जे एकोई ग्रुपे ऊपर ते के नीचे के ले धातु को दोर मो वृद्धि पाए है बो एकोई पर जाए बाम ते के डाले के ले धातु को दोर मो सॉरी फॉर्मल राकर राश पाए तर कारण एक टाइ जे एकोई ग्रुपे ऊपर ते के नीचे के ले परोमानो उर शक्तिस्तर शंका वृद्धि पाए किंतु शेष शक्तिस्तर इलेक्ट्रॉन शंका व आर इलेक्ट्रॉन आकर्षण राश के लिए आकार बिंदी पाए, क्लियर? तो एक ही ग्रुपे ऊपर तक के नीचे के लिए आकार क्यों हो बे बिंदी पाए? ये बार अच्छा हम लोग जाएं पर्चे की, पर्चे की तरह हमने की देख लाम, जो एक ही पर्चे बाम थे का डाने के लिए परमाणु शक्तिस्तरों का एक ही था के, परमाणु शक्तिस्तरों का एक ही था एक कारण है बांध देगा डाने के लिए परमाणु राका की राश पर क्लियर एक और तुम्हारे जो भी बोले जे लिथियम एवं बेरिलियम के मध्य का राका बोरो तो ले लिथियम का राका बोरो और बेरिलियम का राका छोटो पर क्योंकि तो ये भी आशे ये तो रैंडमली तुम्हारे किसी मोलो दिए दिवे दिए बोल भी जब ये मोलो गुल के अमी ये सब गुनो क्लासेस शेष हैं किसी सीजन शुरू पोस्ट में ये आलोचना करूँगा तो कौन ये विषय गुला आरो क्लियर हो जाएगा एक बार वो ये प्रोजेक्ट तो धूम्र गुला के शेष करें तापरे एमसीक्यू तो ऐसे नीचेर कुंटी धातों को धर्म बेशी और तो वो नीचेर कुंटी की पारवानों के आकार बेशी तो कर देखो सूडियम में मैग्नीशियम में तो मैग्नीशियम है बोरो अब अब मैग्नीशियम अच्छा अब कैल्शियम है बोरो अब अब पोटाशियम अच्छा अब कैल्शियम में तो छोटो तो ये शेष शब्द होगा पोटाशियम में आकार होगा सबसे बेशी एवं धातु बदल मो पोटाशियम में बेशी आकार जितना बोरो होगा धातु बदल मो तार बेशी होगा � ठीक है तो बोल दूँगा। हमरा एक बार एक तो देखिए और दो धातु बा ओपो धातु की, और दो धातु बा ओपो धातु। और तब प्रदर्शन में तो किचु किचु मोलो आसे कोकुनो धातु अबर कोकुनो अधातु ने हाचरोन कोरे। ये मोलो गुलु के बोला है और दो धातु बा ओपो धातु। हमरा शादरों तो देखिए जे प्रदर्शन में एवं सबसे डांडीगर मूल्य गुलो साधारण तो औरत हो, किंतु माध्यमाचे मूल्य गुलो बच्चे तुम्हार और जो दत्तु का औपदत्त, जब हम सीबी को ये पुरी के प्राय आशे नीचेर कुंटी और जो दत्तु का औपदत्त हो, शेड हो चुकी सीबी को, तेरे सीबी को हो चुकी और जो दत्तु का औपदत्त हो, तेरे हमने की बुझलाम जे जेशो जब हम सिलिकॉन होते हैं एक्टिव और तो दातु बा ओपो दातु तो ठीक है सर शिक्षकत्व बंद हो रहा है अमरा जो आशे की पुलाम धातु बदल मो और दातु बदल मो तार फिरे परमाणु आकार ये रिलेटेड किस पुष्टा नंबर एक बने तो सॉल्व करो शिक्षकत्व बंद हो रहा है एक बार अमी बोर्डे दूसरे एमसीक्यू लिखी पारमाणु बेशक दुनिया है तो प्रथम प्रश्न होता है जो कुंती धातु को दोनों शोभाली तो मगे ये प्रश्न लेकर कारण है से ऐडर से तो प्राय गायबे एवं टेस्ट के बारे में प्रश्न उत्तर तब भूल दे अच्छा कोई तुम रहे बुस्ते पर बात कुंती धातु को दोनों शोभाली ऐसा देखो लिथिया सूडिया पोटेशियम मैग्नीशियम लि� तार परे पोटेशियम। एको देखो तो लिथियम में चे सूडियम में धातु बदल मो कमना बेशी, अवश्य बेशी। कारण हमरे जाने एक ही ग्रुप में ऊपर तक के नीचे के लिए धातु बदल मो बिंदी पर। तो हमरे बोलते हैं भाई लिथियम में चे सूडियम में धातु बदल मो बेशी, सूडियम में चे पोटेशियम में धातु बदल मो बेशी। हम जो दे� अवश्य पोटेशियम में विशेष कारण मैग्नीशियम जब पोटेशियम में बेशक दो बोरो ये कारण है पोटेशियम में धातु बदल मो विशेष तो ये अभी इच्छा टर्म में खुजे देखना जब पोटेशियम में ये धातु बदल मो शोभा दी 
কিন্তু তুমি দেখবে যে টেস্ট পেপারে বা গাইডে দিয়ে আছে তোমার লিথিয়াম কারণ লিথিয়ামে কিন্তু ধাতু বোধক বেশি না তার সক্রিয়তা বেশি ওই যে সক্রিয়তা সিরিজে তার অবস্থান সবার উপরে ওইটাকে টার্গেট করে লিথিয়াম সব জায়গায় আনসার করে রাখছে অ্যাকচুয়ালি এটার উত্তরটা হবে পটাশিয়াম কারণ একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে ধাতু দ্রব্য কি হয় বৃদ্ধি পায় ওকে এবার আমরা আসি আর একটা প্রশ্ন যে কোনটি পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বেশি পারমাণবিক ব্যাসার্ধ আমরা জানি কি উপর থেকে নিচে গেলে বাড়ে আর বাম থেকে টানে গেলে কমে এখন দেখো তোমাকে যে অপশনগুলো দিয়েছে সেটা ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম তাহলে ম্যাগনেশিয়াম বড় না ক্যালসিয়াম বড় ক্যালসিয়াম বড় এবার সব ফসফরাস ফসফরাস তো ডান দিকে তাহলে এটা এমনি বাদ তারপরে জিং তাও ডান দিকে এমনি বাদ তাহলে উত্তর হবে কি তোমার ক্যালসিয়াম তাহলে কোনটি দাঁত প্রথম বেশি ক্যালসিয়ামের এই ধরনের প্রশ্নগুলো এই আসলে তোমাকে আগে পর্যায়সারণী সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে এই পর যদি করতে করতে কিন্তু মোটামুটি পর্যায়সারণী একটা মুখস্থ মতো হয়ে যায় একটা ধারণা হয়ে যায় যে এক কোন গ্রুপে কোন মৌলগুলো রয়েছে তাছাড়া আমরা একটু পরে পড়ব যে খাদ্যাতু মিট খাদ্যাতু তারপর তোমার হ্যালোজেন গ্যাস নিষ্ক্রিয় গ্যাস এগুলো আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে তোমরা প্রত্যেকটা মৌল মুখস্থ হয়ে যাবে তখন এগুলো সহজে বুঝতে পারবা ওকে এখন আমি যে পরমাণুগুলোর ব্যাসার্ধ দেখাইলাম সেগুলো হচ্ছে যেগুলো তোমার পর্যায়সারণীতে আসে এখন আমি পড়াবো যেগুলো সেটা হচ্ছে আয়নের ব্যাসার্ধ কিছু কিছু আয়ন দিয়ে দেয় বলে যে কোন আয়নের আকার ছোট কোন আয়নের আকার বড় এই রিলেটেড কিছু কোশ্চেন এখন দেখো 